بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ اور آج ہم ایک نئی کورس ڈی آئی ٹی کا آغاز کریں گے کیونکہ اس سے پہلے میں نے کمپیوٹر ریلیٹڈ کئی ویڈیو اپلوڈ کی تو آپ لوگوں نے ویڈیو بہت پسند کیا اور کئی لوگوں نے یہ کمنٹس کیا کہ بھئی اس ویڈیو کے بعد تم ڈی آئی ٹی کا لیکچر بناو کیونکہ بہت لوگوں نے یہ ریکویسٹ کیا تھا اور یہ کمنٹس کیا تھا کہ بھئی میں نے ڈی آئی ٹی میں ایڈمیشن کیا ہے اور ابھی تک میں نے ایک کلاس کو بھی اٹینڈ نہیں کیا اور مجھے کمپیوٹر سیکھنا بہت شوق ہے میرا کہ میں کمپیوٹر سیکھ جاؤ ڈی آئی ٹی کرو کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کل ڈی آئی ٹی بہت زیادہ پاپولر ڈپلوما ہے ایک سال کا کیونکہ اگر ایسا کمپیوٹر ریلیٹڈ بہت جواب ایسا ہوتا ہے کہ اس کے لیے ڈی آئی ٹی کا شرط جو ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ ایسی جواب کے لیے جیسے کلرک کمپیوٹر آپریٹر اور اس کے ساتھ آئی ٹی لیب انچارج ایسی بہت جواب آتے ہیں آج کل اور اس کے لیے ایڈوکیشن کریٹیریا بی اے بی اے سی اور اس کے بعد ایک سار ڈپلوما ڈی آئی ٹی تو بہت لوگوں نے یہ کومنٹس کیا تھا کہ بھئی تم ڈی آئی ٹی پہ لیکچر بناو تو انشاءاللہ میں ڈی آئی ٹی پہ لیکچر بناوں گا آپ کے لیے کمپلیٹ کورس کا سب سے پہلے میں پارٹ ون کا بناوں گا اور اس سے پہلے پارٹ ٹو کا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ڈی آئی ٹی کا کمپلیٹ ریویو بتاؤں گا کہ ڈی آئی ٹی کا ایڈمیشن کس ٹائم ہوتا ہے اس کی ایلیجیبیلٹی کیا ہے اور ایلیجیبیلٹی کے علاوہ میں آپ کو اس کی ڈیوریشن کی باری میں بھی بتاؤں گا کہ اس کا ڈیوریشن کتنا ہے اس کا ایکزیم کس مہینے میں کنڈکٹ ہوتا ہے تو اس سے پہلے میں آپ لوگ ان سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ دوستوں نے ابھی تک ہماری چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ بیل گھنٹی کی نشان کو بھی پریس کریں تاکہ نئی آنی والی ویڈیو آپ کو مل سکے تو ڈی ای ٹی کو انٹروڈکشن سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے انٹروڈکشن ٹو ڈی ای ٹی ہے ٹھیک ہے انٹروڈکشن ٹو ڈی ای ٹی ہم ڈی ای ٹی کا انٹروڈکشن کریں گے کہ ڈی ای ٹی کیا چیز ہے آہر کر یہ اتنا مشہور کیوں ہے تو پہلے ڈی ای ٹی کا اپریویشن ہے ڈپلوما انپارمیشن ٹیکنالوجی یہ کمپیوٹر کا ایک سال ڈپلوما ہے ایٹ ایز ون یر کمپیوٹر ڈپلوما ٹھیک ہے اور اس میں کمپیوٹر کا جو ہے یہ پہلا تیوری ہے اور اس کے بعد کمپیوٹر کا پروگرامز ہے ٹھیک ہے تو ڈی ای ٹی ڈپلوما وی لرن ایباوٹ کمپیوٹر اس میں ہم کمپیوٹر کو جانے گئے کہ کمپیوٹر کیا ہے اور اس کا پھر نیٹورکنگ کے بارے میں کہ نیٹورکنگ کیا ہے لین کیا ہے وین کیا ہے اور اس کے بعد اپراٹنگ سسٹم کیا ہے جیسے آج کل وینڈو میں یہ ہوتا ہے جیسے ہم سکرین پہ یہ پروگرام میں نے اوپن کیا ہے تو یہ ترو جو ہے یہ اپراٹنگ سسٹم کے ذریعے ہوتا ہے اس کے علاوہ سی پلس پلس کے بارے میں ہم بتائیں گے ہم پڑھیں گے سی پلس پلس کے بارے میں کہ سی پلس پلس کیا ہے اور اس کے بعد وینڈو انسٹائلیشن ہے کہ کس طرح ہم وینڈو کو پی سی میں انسٹال کریں گے یا اپنی لپ ٹاپ میں انسٹال کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ ایڈاپ پوٹو شاپ ہے کہ یہ کمپیوٹر کی اپلیکیشن میں آتی ہے یہ سیکنڈ سمیسٹر میں کہ ایڈاپ پوٹو شاپ میں ہم تصویر کس طرح بنائیں گے تصویر کو کس طرح کٹیں گے یہ ایکچولی گرافیکل ڈیزائن ہوتا ہے تو یہ ڈی آئی ٹی میں ہم اس کو بھی پڑھیں گے اور اس کے علاوہ کولر ڈرا ہے یہ بھی اپلیکیشن ایم پیج ہے ایم پیج میں ہم عام طور پر اردو کی لکھائی کی اردو کی لکھائی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ایم ایس آپس ہے آج کل یہ بہت زیادہ پاپولر ہے کیونکہ ہم جتنی بھی ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں لیٹر بناتے ہیں یا تو اس کے لئے ہم ایم ایس وڈ کو یوز کرتے ہیں اگر ہم کوئی کلکولیشن کرتے ہیں یا ایکاؤنٹنگ کرتے ہیں تو اس کے لئے ایکسل استعمال کرتے ہیں تو ڈی ایٹی کی کورس میں یہ تمام بک ہم پڑھیں گے کہ اس کے بارے میں کمپیوٹر کے بارے میں نیٹورکنگ کے بارے میں اور یہ جتنا ہے اس کے بارے میں ہم جانیں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ٹوٹل ڈیوریشن جو ہے ڈی ایٹی کا تو یہ ون یہ رہے ٹھیک ہے اس کا دو سمیسٹر ہے سمیسٹر جو ہے اس کا ٹو سمیسٹر ہے پس سمیسٹر یہ مارچ ٹو اگست ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مارچ ٹو اگست تک اس کا کلاسز ہوتا ہے لیکن عام طور پر یہ 
تقریباً اس کا دو تین مہینہ کلاس ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے پھر سیکنڈ سمیسٹر شروع ہوتا ہے تو پس سمیسٹر کا ڈیوریشن مارچ سے آگست تک ہوتا ہے اور سیکنڈ سمیسٹر کا یہ ستمبر سے پروری تک تو یہ ون ایئر ڈپلوما ہے اور یہ پس سمیسٹر اور سیکنڈ سمیسٹر یہ ستمبر سے فروری تک چھ ماہ بنتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایگزیم جو ہے اس کا ٹو ایگزیم ہے پہلے یہ پاسٹر ایگزیم ہے اور یہ عام طور پہ پروری میں کنڈک ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پس ٹرم ایگزیم میں بوٹ اسٹوڈنٹس اپیئر پس سمیسٹر اینڈ سیکنڈ سمیسٹر پس سمیسٹر ایگزیم میں وہ اسٹوڈنٹ جن جن کا پس سمیسٹر ہوتا ہے تو وہ بھی اپیئر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ دوسرا جو سیکنڈ سمیسٹر والا اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی اس ایگزیم میں اپیئر ہوتا ہے دونوں کا ایگزیم پس ٹرم میں اپیئر ہوتا ہے کنڈنگ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد سیکنڈ ٹرم ایگزیم یہ اگست میں جو ہے کنڈک ہوتا ہے اور اپیئر اس میں بھی دونوں اسٹوڈنٹس اپیئر ہوتا ہے پس سمیسٹر کا اور جن کا سیکنڈ سمیسٹر ہے تو وہ سیکنڈ سمیسٹر کا ایگزیم اس میں دیتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ سبجیکٹ اور بک کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بعض لوگوں کو بعض دوستوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ڈی آئی ٹی کا بک کتنا ہے تو ڈی آئی ٹی کا ٹین بک ہوتا ہے اور اس میں ٹین پیپر بھی اس کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں پانچ جو ہے یہ پاس سمیسٹر کا پانچ بک ہوتا ہے اور اس کے علاوہ سیکنڈ سمیسٹر کا بھی پانچ بک ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا ٹوٹل مارکس جو ہے یہ چودہ سو مارکس ہے اس کا اور ہنڈریڈ مارکس پیپر کا اور اس میں ففٹی مارکس جو ہے یہ پریکٹیکل کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایڈمیشن جو ہے یہ اگر آپ دوستوں کو آپ کو کو پتہ نہیں کہ اس کا ایڈمیشن کس ٹائم ہوتا ہے تو اس کا ایڈمیشن ایلیجیبلٹی کریٹیریا جو ہے اس کا تو یہ میٹرک پاس ٹھیک ہے آپ میٹرک پاس ہو تو آپ ایزیلی کر سکتے ہیں اور اس میں میرٹ بھی نہیں ہوتا ہے جس جو بندہ پہلے آئے پہلی پائی کی صورت میں اس کا ایڈمیشن ملتا ہے اس میں کوئی میرٹ نہیں ہے اور دوسرا یہ جو کنڈیشن ہے اگر آپ آرٹس میں آپ نے میٹرک کیا یا سائنس میں کیا تو دونوں میں آپ کو ایڈمیشن مل جاتا ہے دوسری بات اس میں ایج لمٹ ٹھیک ہے اگر آپ دوستوں کو یہ کنفیوژن ہے کہ بھائی میرا ایج لمٹ اتنا ہے تو کیا میں ڈی آئی ٹی کروں گا یا میں مجھے ایڈمیشن ملے گا یا نہیں تو بھائی اس میں ایج لمٹ جو ہے دیئر از نو ایج لمٹ ان ڈی آئی ٹی ڈی آئی ٹی میں ایج لمٹ بالکل نہیں ہے شاید آپ کا بیس سال ہو تیس سال ہو تو آپ کو ڈی آئی ٹی میں ایڈمیشن ملے گا ایج لمٹ میں ریسٹرکشن کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے اور پھر ڈی آئی ٹی جاب کی طرف آتے ہیں کہ آج کل اگر آپ اپنی اخباراتوں میں دیکھیے تو زیادہ تر ڈی آئی ٹی کا جاب یہ کمپیوٹر آپریٹر ہوتا ہے اور کمپیوٹر آپریٹر کا ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ بی اے بی اے سی یا بی اے بی اے سی اور پلس ڈی آئی ٹی ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ضرور ہونا چاہیے آج کل یہ بہت مشہور ڈپلوما ہے اور کلرک کے لیے یہ ایپ ایپ ایس سی یا بی اے بی اے سی اور پلس ڈی آئی ٹی تو کلرک کا جاب جو ہے یہ ڈی آئی ٹی کے بیس پہ آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے یو ڈی سی جو ہے لوور ڈویژن کلرک یہ عام طور پر ایم ای ایس میں ایم ای ایس ملٹری آف انجینئرنگ سروس میں ٹھیک ہے تو یہ جاب بھی آتی ہے اور ایل ڈی سی لوور ڈویژن کلرک یہ بھی ایئر پوس یا نیوی میں یہ آپ ڈی آئی ٹی پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ آئی ٹی لیب انچارج ٹھیک ہے یہ عام طور پہ اسکولوں میں اس کا جاب آتا ہے آئی ٹی لیب انچارج کا اور اس کا بھی ڈی آئی ٹی آپ کے ساتھ ضرور ہونے چاہیے اور اس طرح آئی ٹی ٹیچر کے لیے بی آر ڈی آئی ٹی ہونے چاہیے آپ کے پاس آپ اس اسسٹن اور جونیئر کلرک تو اس کے علاوہ ڈی آئی ٹی کا اور بھی بہت زیادہ جاب آتے ہیں عام طور پہ لیکن یہ بہت زیادہ اخبار میں کلرک اور آپریٹر اور یہ ڈی سی آئی ٹی لیب انچارج کا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ جاب اپلائی ریکوائرمنٹ کیونکہ ایسی بہت دوست ہے جس کا میٹرک ہے یا ایپ ایس سی ہے 
تو ان کے یہ پتہ نہیں کہ بھائی ہم کمپیوٹر اپریٹر کو کس طرح اپلائی کریں گے کہ میرا پسٹ ایئر ہے اور میں نے ڈی آئی ٹی سٹارٹ کیا ہے تو کیا میں اپلائی کر سکتا ہوں تو میں نے یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے یہ کلیئر کیا ہے کہ جب اپلائی ریکوائرمنٹ جو ہے اے پے اے پے سی پلس ڈی آئی ٹی ٹھیک ہے یا اے پے پلس ڈی آئی ٹی یا بی اے بی اے سی پلس ڈی آئی ٹی ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ہونے چاہیے اور پھر جاب کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو شاید انشاءاللہ آپ کی آپ کو یہ کلیئر ہوگا کہ ڈی آئی ٹی کا بک کتنا ہے اور اس کا جاب جاب کی اور پھر جاب اپلائی کی ریکوائرمنٹ پہ ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ عام طور پہ یہ بھی کئی دوستوں کو پتہ نہیں ہے کہ ڈی آئی ٹی کا بورڈ کس بورڈ سے یہ کی جاتی ہے ڈی آئی ٹی تو عام طور پر یہ بی ٹی ای بورڈ سے بورڈ آپ ٹیکنیکل ایڈوکیشن پیشاور تو یہ کے پی کے کا بورڈ ہے ڈی آئی ٹی کا اور اس کے علاوہ دوسرا بورڈ یہ ٹریڈ ٹیسٹنگ بورڈ پیشاور یہ دونوں بورڈ ہے اس سے ڈی آئی ٹی جو ہے کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ ڈی آئی ٹی کا ٹوٹل مارس یہ اس کا چودہ سو مارس ہے ٹھیک ہے پس سمیسٹر کا سات سو ہے اور اس کے علاوہ سیکنڈ سمیسٹر کا سات سو مارس ہے تو یہ ٹوٹل چودہ سو بنتا ہے اس کے بعد یہ میں آپ کو ڈی آئی ٹی کا یہ کورس آؤٹ لائن ہے یہ بھی آپ کے سمجھانے کے لیے کہ آپ کی کئی دوست ایسے بھی ہے کہ ان کو پتہ نہیں کہ ڈی آئی ٹی کا بک کتنا ہے اور اس کا مارس کتنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو اس میں میں آپ کو کلیئر کروں گا یہ ڈی آئی ٹی کا کورس آؤٹ لائن ہے اس میں سب سے پہلے پہلا بک جو ہے یہ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ٹھیک ہے اس کا تھیوریک مارس یہ ہنڈریڈ ہے اور پریکٹیکل مارس یہ ففٹی ہے تو یہ ون ففٹی بنتا ہے ٹھیک ہے دوسرا سبجیکٹ یہ آپ اس آٹومیشن ورڈ ایکسل ایکسل پاور پوائنٹ یہ ایم ایس آپس ہے اس میں اور اس کا تھیوری مارس یہ ففٹی ہے اور اس کا پریکٹیکل مارس جو ہے یہ ہنڈریڈ ہے تیسرا سبجیکٹ جو ہے یہ کمپیوٹر نیٹ ورک ہے اور اس کا بھی پیپٹی مارس اور یہ تیوری کا اس طرح یہ اپرائٹنگ سسٹم اور کمپیوٹر پروگرام پلس سی پلس پلس اس کا بھی یہ تیوری مارس ہے اور یہ اس کا پریکٹیکل مارس ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم سیکنڈ سمیسٹر کا یہ کورس آؤٹ لائن ہے تو یہ پس سمیسٹر کا بکس ہے اگر آپ بکس حریدنا چاہتے ہیں کہ بھئی اس کا بک کیا کیا ہے تو یہ آپ شاید دکان سے لے لو یہ آپ کو ملے گا اور یہ ڈی آئی ٹی کا پس سمیسٹر کا بکس ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سیکن سمیسٹر کا بکس ہے اور یہ بھی آپ دکان سے حرید لو یہ بھی ڈی آئی ٹی کا سیکن سمیسٹر کا بکس ہے ٹھیک ہے اس میں پہلی انٹروڈکشن ٹو ڈیٹا بیس ہے اور اس کا ہنڈرڈ مارس تیوری کا ہے اور پیپٹی مارس اس کا پریکٹیکل کا ہے ٹوٹل ون پیپٹی بنتا ہے اس طرح ایم ایس ایکس ایس یہ اس کا تیوری مارس پیپٹی ہے اور پریکٹیکل مارس ہنڈرڈ ہے تو یہ بھی ون پیپٹی بنتا ہے اس طرح ای کامرس ان ویب ٹیکنالوجی ٹھیک ہے اس کا تیوری مارس ہنڈرڈ اور پریکٹیکل مارس پیپٹی اور یہ گراپک ڈیزائن ہے پوٹو شاپ ہے اس میں کولر ڈرا ہے تو اس کا تیوری مارس یہ ہے اور پریکٹیکل مارس پیپٹی ہے اور اس طرح اس میں لاسٹ پروجیک ہوتا ہے آپ کو ایم ایس ایکسل میں ایک ایم ایس ایکسس میں ایک پروجیکٹ بناو گے یہ پروجیکٹ کا مارس ہے پریکٹیکلی ہنڈرڈ تو انشاءاللہ یہ میں نے کمپلیٹ ریویو آپ کو ڈی آئی ٹی کے بارے میں بتایا شاید آپ کو اس کے بارے میں پتا ہو کہ اس کا ایکزیم اور سمیسٹر اور اس مارس کے بارے میں اور یہ اس کا بک کا آؤٹ لائن ہے تو انشاءاللہ یہ پہلا جو تھا یہ انٹروڈکشن لیکچر تھا اور دو سا لیکچر میں میں انشاءاللہ آپ کو ڈی آئی ٹی کا کورس سٹارٹ کروں گا پہلے پس سمیسٹر کا اور انشاءاللہ اس کے بعد سیکن سمیسٹر کا تو اگر آپ کو بھی ابھی بھی کوئی کنفیوزن ہو تو انشاءاللہ آپ کمنٹس کریں میں آپ کو گائیڈ کروں گا اور آپ کو کلیئر کروں گا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ پہلی لیکچر کے ساتھ ملتا ہے ڈی آئی ٹی کا پس لیکچر کے ساتھ خدا حافظ